，接下来吹个什么好呢？南湛，我问你，当年在木樨山玄武洞底，你唱给我听的那首歌，到底叫什么名字呀？为何突然问起这个？你就说嘛，叫什么名字啊？我好像已经猜到你是怎么认出我的了。说呀，什么曲子？啊？谁做的？我。你做的？那他叫什么名字呀？你觉得呢？你是在问我意见呀？嘿嘿，那我看，不如叫……渴了，泡点水喝。啊？哦哦。
腹部的伤。老伤，没事了。蛇身咒留下的。我现在知道了莫玄宇最后一个敌人是谁。只要他死了，这个咒自然就会解了。是金光瑶。现在无论如何，我都不会相信莫玄宇是因为纠缠金夫人而被赶下的金灵台。只怕他也是知道了金光瑶的什么秘辛。想要告诉秦素，却被金光瑶先下手为强了。为何这么做？但是我敢肯定，莫玄宇知道的这件秘信，肯定和写信的是同一个人。而这个人，十有八九，是一直引我们追查赤峰尊死因的人。这个人看来知道金光瑶不少见不得人的事情，而且恨他入骨。你说，这个人会不会是金光瑶的情人啊？因爱生恨。你的剑。你说他当真自动封建了？这里是静室。深不知处，万一被你大哥发现了怎么办？啊！已经发现了，麻烦了，泽无君。是偶然忘记带你回来的，在事情水落石出之前，就先请魏公子、屈尊在这住下吧。只要有我在，他们还不敢上云深不知处要人。邹君，那么敢问，赤峰尊的尸身在哪儿？大哥的尸身，各世家已亲眼见过。眼下暂由怀桑保管，我也派了可以信任的人前去看顾。那金光瑶的反应，天衣无缝。他说了，一定会追查到底，也一定会给出一个交代的。兄长，赤峰尊的头颅确实在金光瑶手中，你亲眼所见。他亲眼所见。嗯、你相信魏公子？信。那金光瑶呢？不可信。忘记啊，你又是如何判定一个人是否可信的呢？你相信魏公子，可我也相信金光瑶。
大哥的头颅是否在他手上，我们没有人亲眼目睹，都是凭着我们对另一个人的了解，相信那个人的说辞而做出的判断。你自认为了解魏公子，所以你相信他。同样，我也认为我了解金光瑶，所以我也相信他。你认为你没错，难道我就不能认为我自己是对的吗？南宗主，石峰尊的头颅在金光瑶的密室，千真万确。我非但见到了，还看到了一些其他的东西，不知道能不能当做证明。魏公子，也许你确实看到了一些东西，但是你不能证明，你就是在金陵台的密室看到的。此话不假。赤峰尊的直接死因，的确是因为走火入魔。但是蓝宗主，不觉得这一切都太巧合了吗？这件事的背后，会不会还有其他的诱因呢？那你觉得还有什么诱因呢？清心音。魏公子，你可知道这清心玄音，是我亲手交给金光瑶的？那就请蓝宗主好好听一听，这支曲子有什么古怪？这支曲子，是否是蓝宗主交给金光瑶的那支？是。词句冷僻，且难习。此曲确实刁钻。魏公子，刚刚不也是吹错了一段吗？我刚才吹错了。有一段错了。错了。没错，是错了，不是我错了，是金光瑶错了。在共情的时候，他确确实实就是这么谈的。我可以保证，我只是一段不差的重复了一遍。的确不可能，脸方尊聪明如斯，记忆力超群，怎么可能会记错曲调呢？多半是故意的吧？你们随我来。
这本《乱破钞》到底什么来历？这是一本东瀛秘曲集，相传是姑苏兰是一位修士，乘船漂流至海外，在东瀛之地流浪数年，搜集而成的一本写曲集。这书里的曲子，若在弹奏之时加以凌厉，能做害人之用。就是他了，韩宗主。这乱破钞里面有没有这样一支曲子，可以扰人心神，使人元神激荡，气血翻腾，易怒、易躁之类的？应该是有的。他做一切事情，都极为小心谨慎。当着你的面，坦然弹奏的是完整版的《清心音》。赤峰尊，并非最新风雅之人。他听过蓝宗主你弹奏的《清心音》，所以对《清心音》的旋律有大致的印象，因此金光瑶应该不敢直接把写曲弹给他听，而是费了一番周折。然而赤峰尊，毕竟不精于此道，所以自然无法分辨出其中有一段已经被金光瑶换成了催命写曲泽无君，魏公子有事。趁蓝湛不在，有件事情想向您请教一下。魏公子，请讲。那个蓝湛身上的界边痕是怎么回事、啊？魏公子不知吗？我问过他，但是他不愿意说，我只好来问你了。罢了。我最了解的，如果不到万不得已，怕是忘记这辈子也不会提起这件事。还是我告诉你吧。乱葬岗上，忘机独排众议，惹出了不少乱子。叔父大怒，将他带回云深不知处，罚街边三百，寒潭洞面壁思过。三年不得出后山一步。忘机禁闭时，我曾去找他，也曾劝他，但他却跟我说，他既以你为知己，就应该相信你的为人。他又何必蓝湛，何事？谢。哎，真是说出来果然太是无能啊，嗯，啊啊。我是说，哎，你哥哥这次受的打击其实还挺大的。不过也是，毕竟对方是金光瑶，他的结义兄弟。如果换作是我的话
，找到证据，他不会姑息。那是，就算他跟金光瑶的关系再好啊，他也是你哥哥，也是姑苏兰氏的人，有自己的原则。怎么？你没有告诉他？告诉什么？在穷其道，一生敌音。你知道？我问过温宁，在穷其道，他听到过两处笛音。当时发生的时候，我还以为是我的错觉，直到在不夜天，我又听到了那么一声。就一声。就那么一声，我当时心神大乱，一切根本容不得我仔细去想，到底是哪里出了问题。我醒来以后，偶尔午夜梦回。我越来越相信，自己听到的笛声不是错觉，而且经过今天之后，我越来越坚信这一点。在穷其道和不夜天，是有人在背后使用乱破招，改变了陈情的指令。是金光友，也许是，也许不是。你不想知道答案。刚醒来的时候，我确实很想知道答案。可是现在，现在我只想说，随便，去他的吧。南战，其实我真的觉得，我现在知道与不知道，对我来说已经不太重要了。反正，在世人心里，夷陵老祖那些坏事情做也做了。就算是我现在跑出去喊一百个冤枉，只怕也没有人相信我。其实，有的时候，世人只不过需要一个借口而已。或者说，一个靶子，一个人人喊打的靶子。有了我，他们就能同仇敌忾，就可以自命不凡。我后来自己也想通了，就算没有金光耀，没有那声笛音，可能也会有其他的人，其他偶然。说不清楚，说不清楚。想想那时候，还真是孤独。唯一几个相信我的人都死了，温宁、师姐。
这世上还有人信你？蓝湛，敬你。人生得意知己，足矣。无他，问心无愧而已。管他非我不爱我，问心无愧而已此为何意？还与二哥。此物我已赠与你，这枚通行玉令，许多年来都没有失效过。如今既已失效，便该让它物归原主了。此来何事？这边仍是没有韩光君和夷陵老祖的消息。我不让人排查云深不知处，许多家族已是疑惑重重，很有意义。二哥，若你什么时候方便，还是开门一个时辰，那时我再带人前来应付一番。二哥若是担忧忘机，那你大可不必。韩光君为人雅正端方，多年以来百家有目共睹，他会这么做，一定是受了蒙骗。况且他还没有做下不可挽回之事。到时说清楚了便可。到时，那是何时？清剿完乱葬岗之后。乱葬岗，自那日金陵台一场乱斗后，前往乱葬岗的一路皆有异响，傀儡又重新出现了
，而且他们都向乱葬岗的方向而去。究竟是要做些什么？不知，推测可能是魏无羡发动了什么阵法，或者使用了阴虎符召唤了傀儡。太看得起我了。所以不久后恐怕会有第二次乱葬岗围剿。我已通知其他一些家族，赴往金陵台共议此事。二哥。你来吗？好二哥，你想去看看大哥吗？我要为大哥下葬了。二哥，要去送大哥最后一程。我去金陵台，你们去乱葬岗，分头行动。是。如若他真有异心，我绝不姑息。姑娘，多年不开嗓，叫声越发吓人了啊！不好意思，公子，我没有吓到你们吧？声势震撼啊！这这这什么呀？你怎么搞成这副样子？你手怎么回事啊？嗯，没事。血腥。哦，不是血腥，是血腥，不过不是人的血腥。不是人的血腥？你这是跟什么东西斗过？一路上都是傀儡。一路上都是傀儡？嗯。你的意思是说，你敢在我们前面，把这些东西都消灭干净了？我我能藏到哪里去啊？走吧，随我们一起，一起走吧。走，走墙被推倒了，果然有人上山了。上山吧
，方生，谢谢。哦，我太久没用剑了，有点不太习惯了。啊，好好好，我说啊，其实是因为我现在这具身体灵力低微，所以就算是上品宝剑，我也不能发挥它真正的威力。所以啊，还是要请寒光君，好好保护我这个柔弱的男子喽。等一下，要我说，你当时就不应该只捅他一剑，你怎么不一剑抹了他的脖子呢？他们已经离开好几天了，究竟想怎么样啊？还能想怎么样？肯定是想像不夜天那样，把我们炼制成他的傀儡，然后用我们对付我们的家人，让他们下不了手，让敌人自相残杀，卑鄙未果。毫无人性！你给我闭嘴！想打架是吧？好啊，我奉陪。我正窝着火呢，你个有娘生没娘养的！别打了，冷静点，冷静点。这是你时候了，都冷静一点。好了好了，都什么时候了还打？哎，别打了，别打了。哎，经理。喂，看这里。韩光君，韩光君，你们高兴什么呀？他们是一伙的。鬼将军，鬼将军，鬼将军，鬼将军。原来论震慑，我竟然还比不上温宁。嗯，快跑啊！快跑啊！不行，外面有傀儡。莫魏前辈，您是来救我们的吧？金公子，你们这一个个是干嘛？跟叠罗汉似的。韩战，你不会又想刺他一剑吧？我锦仪，啊，好了，咱们能不能先出去再说？是。南战，走吧。温宁，怎么回事？没事。金玲，过来。舅舅。温宁，你先不要出去。金玲，还磨蹭什么？等死吗？韩宁，看我，走，爹。王姬，过来。你
你们又来了。当然要来。若非阴阳老祖刚回来，就生怕天下人不知。大张旗鼓的制造傀儡，将众家子弟抓来此，想必我等也不会这么快就又来光临阁下的巢穴。我明明是救了这些世家子弟啊，你们怎么不感激我，还要指控我呢？大家小心！新一波傀儡来了修补一下，应该可以抵挡一阵。不能进去，这一定是瓮中捉鳖之计。里面一定有更危险的陷阱在等着我们。在外面死也是死，进去死也是死，左右都是死。进去还能拖一拖。苏宗主，你这么急着让大家陪你一起死，你什么意思呢？走不走啊？你们不走的话，我走了。哎，快快走走走走走走走走走走走走走开！阿迪，我们走吧，走吧。他们要是想害我们，早就害了。快进去！这个阵怎么补啊？舒服。究竟想如何？不如何？不过进都进来了，不如一起来聊聊天。哼，我们和你没什么好聊的。对，没什么好聊的。怎么会没什么好聊的呢？我就不信，你们难道不想知道自己为什么中毒了吗？哎哎，天地良心，我魏某可没这么大的本事。让你们所有人都神不知鬼不觉的中毒啊！对呀、啊，我觉得他说的很有道理啊
，是吧？我猜呢，你们围剿之前一定没有来得及一起吃顿饭吧？所以，你们应该不是中了什么毒才对。一定不是毒，我从未听过有什么毒能让人突然灵力溃散的，否则这种毒早就被天下修士重金求购，传得沸沸扬扬，腥风血雨了。魏兄，咱们现在该如何是好啊？哎，我都说了，让你不要看我。人总不会突然失去灵力吧？总得是有个途径。或者是契机，那有没有人愿意想一想，你们到底都干过什么？哎，对了，我们上山的时候是不是都喝了水？我也想不起来了，我不知道啊。上山途中根本没人喝水，谁敢喝这乱葬岗的水啊？是啊，就是。哎，那就是都吸入了山中的雾气。啊，这也有可能啊，是吧？是，没可能。雾气在山顶上更为浓郁，可我们都被绑在山顶上两天了，灵力不照样也在。够了吧？诸位还当真跟他讨论起来了？被敌人牵着鼻子走，可有趣吗？他，说啊，怎么不说了？尊主，尊主，怎么回事？魏无羡，你又动了什么妖法？这不是妖法，这是禁言术啊！嗯，你继续。真奇怪，魏前辈，什么奇怪？这位苏宗主，从刚才起就一直很奇怪。之前傀儡围上来的时候，就尽力呼吁灵力尽失的人不要求生，赶紧一起去死。现在又试图堵着我的嘴，不让我盘问，而且还在不停的激怒我，生怕你们多活一刻。这是什么道理啊？哪有这样做盟友的？看来你们莫林苏氏和姑苏兰氏的关系真的很差呀、啊。关系当然差了。莫林苏氏是从姑苏兰氏分离出去的一支。什么脱离？分明是背叛了兰氏而被逐出了家门。不光是这样，更好笑的还在后头呢。这个苏宗主，好了，我知道要小点声。这个苏宗主不但样样都学，而且还格外忌讳有人说他学我们家韩光君呢，不然他就立刻翻脸。锦仪，世上怎么会有这样的人？好一个雅正为训的姑苏兰氏，满门名师，玄门第一。原来就是这样教导自己门下弟子的。总兵师，就算你如今不是姑苏兰氏的人，说话也须知甚严。我们宗主早已脱离你们姑苏兰氏，你们是用什么身份对他这般说话？你们宗主如今有这般地位，还不是受了我们姑苏的教诲？姑苏兰氏门生那么多，难道个个都能自立门户？未免太狂妄自大了。狂妄自大？狂妄自大的是谁啊？也不知道是谁家的退魔曲坛的错漏百出，还浑然不觉呢。不是雾气。也不是食物，你们都忘了，上山之后，你们都做过同样一件事，什么事啊？杀傀儡。行了，若是杀了傀儡之后有什么异常，我们还不至于察觉不出来。确实是和杀傀儡有关，但是这问题不是出在傀儡身上，而是出在杀傀儡的人身上。蓝老前辈，有一个问题，我想向您请教一下。有什么问题，你不会去问他，还要来问我？那我就问了啊，蓝湛。这莫林苏氏虽然从姑苏兰氏分离了出去，但是这莫林苏氏的绝技也还是借鉴的姑苏兰氏的，是吗？是。姑苏兰氏的秘技之一破障音有驱邪退魔之效，其中七弦古琴最深奥、啊。所以修琴的人也是最多的。莫林苏是有样学样，所以他们家也是修琴最多的，对不对？不错。这莫林苏氏的家主虽然代际离开了姑苏兰氏，自立门户，由于他自己的琴技并没有登峰造极，所以他教出来的门生也错漏百出，对吧？是。
。也就是说，就算上乱葬岗杀傀儡的时候，莫林苏氏的战曲之中，有一段旋律不对劲，这姑苏兰氏也会见怪不怪，只会觉得他们记漏出错，记差了曲谱，而不会留意他们是失手弹错，还是故意弹错的。是这样的吗，苏宗主？做什么？你可别忘了，你现在灵力尽失啊！你这样威胁我有用吗？你们针对我翻来覆去，究竟想含沙射影些什么？是不是我说的太含蓄了些，所以你会觉得我在含沙射影？好，那我再说的明白些，这里所有人失去灵力。就是因为杀傀儡。杀傀儡的时候，这位苏宗主和你们一同上山，假装欲擒退魔，其实已经神不知鬼不觉的把战曲的一部分篡改成了另一段会使人暂时失去灵力的旋律。你们在浴血奋战，他表面上和你们一同战斗，背地却暗下阴手。你还血喷人！赛场姑苏兰氏的禽修不少吧？方才你们上山时，莫林苏氏所奏战曲是否有错？正是如此。这位苏宗主知道姑苏兰氏中许多人都对你和莫林苏氏满心不信，于是你就利用这份不信，即便是你们谈错了，在场各家之中也只有姑苏兰氏听得出来。但是这姑苏兰氏的人。根本就不屑于注意你们，就算是注意到你们谈错了，也只是觉得你学艺不精而已。有一本《东瀛秘曲集》叫《乱破钞》，记载了可以通过改变音律而杀人于无形之中。如果你们不信的话，可以问问蓝启仁老先生，这云深不知处禁书室有没有这本书？就算有这种曲子，我当年在姑苏兰氏学艺时，根本进不了禁书室。谁说要你自己进去啊？你主人可以自由出入不就行了？我估计你改曲子这个方法，也是他教给你的吧。这么说，难道是？你们打的好主意啊！四下抓捕各家子弟，把这么多人都弄到乱葬岗来，螳螂捕蝉，黄雀在后。他自己借口受伤不来，为了避嫌，和你里应外合。最后，上百人全军覆没在我的地盘，说不是我做的，谁会相信？你们也不怕撞上我，反正我魏无羡臭名昭著，新仇旧恨一起涌上来，群情激愤，恐怕也根本没人听我解释。可笑，脸方尊已经是统领百家的监督，又不需要争权争霸，让这么多人前来送死，对他有什么好处？你污蔑我就罢了，还污蔑到仙都的身上。既然你信誓旦旦说我污蔑你，那你敢不敢当着所有人的面，把你刚才驱赶傀儡所弹的战曲，再弹一次？对，再弹一遍。是。弹一遍。弹一遍。弹一遍。弹一遍。弹一遍。不肯是吧？好啊，没关系。你不如看一看，这是什么？你还真以为我们在金陵台当时是无功而返吗？那芳菲殿铜镜之后的密室里，金光瑶藏着的两张从乱破钞上撕下来的残印，已经被我们找到了。只要拿给蓝启仁前辈一看，让他变一变，里面有没有方才你做过的旋律，立刻就真相大白了。当心有诈！我没有看错吧？你居然还有灵力傍身啊！哎，恭喜恭喜啊！呃，不过，既然如果不是图谋不轨的话，为什么要隐藏自己还有灵力的事实啊？
怎么办呢？鬼将军，我来救你！等等，舅舅，你要是敢把紫天门丢了，你试试看！金灵，这你个小兔崽子！是吧？我才不会去的。待会儿第二波闯进来时，我把他们往血池里引。寒光君负责击杀。这儿有个靶子，一会儿记得不要恋战，直往外跑。他们是不会攻击你们的。那我也要在身上画旗子。别瞎搞了，行吗？靶子一个就够了。寒光君一个人配合我击杀就行了，其余人全部不准添乱。听他的。出来了，是啊是啊，我连领回来两成了，我印象恢复的好慢啊。诸位，依妖魔所见，眼下灵力尚未恢复，不如我们先找一个安全之所，休整到灵力恢复至八成以上，再各自回家，避免节外生枝，另有不测。不如，就先去莲花坞，离这里最近。好好好，姚宗主，就这样走了吗？不走，还待在这儿？万一那些傀儡攻不下山来，他们还没回来呢。他们是不会回来了。就是，胡说什么？哎哎哎！思春，思春干嘛呀？要命了！要回来干嘛去啊？啊！魏前辈。思春呀，哎，魏前辈，魏前辈，你还好吗？思春，我们没事了，别怕。我不是害怕，我我只是，我也不知道为什么，我只是。这孩子
，怕不是傻了吧？魏前辈，魏前辈，魏前辈，魏前辈，醒醒！魏前辈，魏前辈，阿玉。阿月花月如霜。